जीवन नियंत्रित कर मन आज के
আমি জানি না এখানে মিতালি এসে পৌঁছেছে এখানে পৌঁছেছে তো এখানে একজন মা আছে এরকম অনেক মা আমি যদি ডাকি তাহলে স্টেজে ওখানে আমি থাকবো আপনারা সবাই এখানে আমি মনের চোখে যেগুলো দেখি অনেক সময় বলি নাইনটি পার্সেন্ট বাবা মা বিশ্বাস করেন অনেকে বিশ্বাস করেন না আজকে অনেকে ইচ্ছা না থেকেও সকালবেলাও কথা বলে ঘুমে এসছেন আবার অনেকে কালকে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি আমি জানি তার আসলে কি হবে তারা যে কারণগুলো দেখাচ্ছে সেই কারণগুলো তার কাছে বড় তার কাছে আসার থেকে বড় কারণ সেগুলো তো এখানে ভুল দিকের বিচারের জন্য আমি আজকে স্টেজে নই আজকে আমি আপনাদের সাথে সেই আমার অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব যেগুলোতে মেইনলি ছোট যারা আছে ছোট মানে যারা পড়াশোনার মধ্যে আছো জীবনে একটা ক্রস রোডের সামনে দাঁড়িয়ে আছো বুঝতে পারছো না তোমার নিজস্ব ডিসিশনগুলো ঠিক না বাবা মার বলা ডিসিশনগুলো ঠিক না টিচারের বলা ডিসিশনগুলো ঠিক নাকি সেই ছোটবেলায় হাঁড়ি ফাটানো কে কে খেলেছেন আমি জানি না খেলেছেন কে কে চোখে কাপড় মেলে কে কে খেলেছেন একটু হাত দেখা ও মা আপনারা সবাই খেলেছেন কীরকম হাত প্রথমে চোখের মধ্যে কী করে কাপড়টা মারে তার আগে আপনি কী করেন হাঁড়িটা রাখা আছে আপনি বেশ পাঁচ আর এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যাঁ এরকম মোটামুটি মেন্টাল ম্যাচিং করে নেবেন করে এবার আপনি ব্যাক করে দেবেন এবার কি করে দেওয়া হয় চোখের মধ্যে কাপড় কাপড় বেঁধে ছেড়ে দেয় আপনাকে না ওয়ান 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 আমি বেশি ঘুরছি না তাহলে আমি কাল খাবো অ্যান্ড দেন ওয়ান 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 দিয়ে আপনাকে দাঁড় করে নিয়ে যায় এবার সে বলে এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই করেছি যেখানে তুমি ছিল এবার আপনি হাঁটা আরম্ভ করেছেন কিন্তু চোখে কি বাধা আপনার কাপড় এবার আপনি হাঁটছেন হাঁড়িটাও হাঁটেন আপনার মনে হচ্ছে ঠিক আছে অনেস্তি মনে হ্যাঁ কি না আজকে জেনারেশন অনেক ওরকম অবস্থায় পড়েছে তারা যে চোখে চশমাটা পড়ে আছে তাদের মনে হচ্ছে বেশ চশমা আপনাদের বাবা মার মনে হচ্ছে এই চশমাটা ভুল আমি যে চশমাটা পড়েছি সেই চশমাটা তো এই করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সব থেকে বড় যেটা মজার জিনিস দুঃখের জিনিস হাতের মেইন সময়টা বেরিয়ে গেছে আর সময়ের থেকে মূল্যবান হয়তো কিছুই তো আজকে অনেকেই যারা আমাকে অনেক দিন ধরে দেখছে অনেক দিন ধরে শুনছে কেউ হয়তো রিসেন্টলি শুনছে আমি আজকে অনেক ভাবছিলাম যে কী নিয়ে কথা বলবো তো সেই কথা বলবো বলে ভেবে আমি একটা কাজ করবো প্লাস্টিকের প্যাকেট টাকা এটা বদনাম সুনাম জানি না আমার বাড়ির মানুষরা এটা নিয়ে খুব চিন্তিত কেন দেখেন এগুলো না দেখানোরই দরকার ছিল বিকজ আমি কি বলবো কোথা থেকে বলবো এগুলো তো সবকিছু ডিসক্লোজ করার দরকার নেই আমি যা আপনাদের নমুনা দেখালাম পারি না পারি সময় পাই না পাই আমি এই রকম আরো তিন চারটে ব্যাগ আমার গাড়ির মধ্যে থাকে মানে আমার গাড়িটা হচ্ছে মালদারি পড়তে পারি বা না পারি ধরুন সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে আমি একটা লাইন দেখে নিলাম বলতে কিছুই না হয়তো ওই মোমেন্টে ওই লাইন যা মনের মধ্যে একটা কি তৈরি করলো রেজিডেন্স তৈরি করলো বা একটা ভাইব্রেশন তৈরি করলো ওইটা থেকে গল্প মনে করে নিল তা আমি এইভাবে আমার পড়াশোনাটাকে কন্টিনিউ করি যখন এখানে আসছিলাম আমি ভাবছিলাম কি দিয়ে শুরু করবো আর কি দিয়ে এবার শেষ করবো অনেক কিছু ভাবার পর অনেক কাগজের মধ্যে নোটস নিয়ে আমি আমি যখন সকালবেলা ওয়ার্ক আউট করি অনেকে জানেন অনেকে জানেন আমি রেগুলার সকালবেলা ওয়ার্ক আউট করতে চাই তো ওয়ার্ক আউট করার সময় অনেক সময় আমি কানে কিছু শুনি তো শুনতে শুনতে আমার মাথাতে কী আসে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া আসে তো আমি গিয়ে রিসেপশন থেকে একটা কাগজ দিই পেন্সিল দিয়ে লিখি সেগুলো আবার কী করি ডায়েরির মধ্যে ঢোকাতে থাকে যেরকম এগুলো দেখাচ্ছি কেন যারা টিচার আছেন তারা বুঝবেন বুঝতে পারছেন এরকম বিভিন্ন ধরনের কাগজে মানে আমার এক একটা কাগজ এক কোটি টাকার থেকেও বেশি যদি কেউ এটার মূল্য বুঝবে সাধারণ মানুষের কাছে যারা ছেড়ে কাগজ ফালতু কাগজ কিন্তু যদি এটার মূল্য বুঝবে এটার অফিসিয়াল ভ্যালু দিয়ে আপনি যদি মেজার করতে চান মোর দ্যান ওয়ান কোটি তো এরকম প্রচুর নোটস আমি কালেক্ট করি করে সবসময় সেটা নিয়ে আমি ভাবতে থাকি তো রিসেন্টলি ভাবতে ভাবতে একটা নতুন ভাবনা আমার মাথায় আসলো এটা ফার্স্ট টাইম আসলো 
আমি জানি না এরকম ভাবনা আপনাদের কখনো এসছে না সবসময় বই বলি যে ভাবনা আসবে তা আমার ঘুমিয়েও আসতে পারে আপনারা আমরা প্রত্যেকটি জানি রকেট যখন টেক অফ করে দেখেছি রকেট একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে রাইট আর রং ওই তো কানে কম শুনি রাইট আর রং সে যখন ওই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হয় একটা মধ্যাকর্ষণ শক্তির যে টান সেটা থেকে ছিটকে কি হয় বেরিয়ে যায় তারপরে কি করে ধরুন রিসেন্টলি চন্দ্রযান যায় কি মনে হয় তারে কি এরকম চলে যায় একটা অর্বিটের মধ্যে ঘুরেছে একটা অর্বিট থেকে আরেকটা অর্বিটে যেতে কি করে একটা একটা ফোর্স আরেকটা পার্ট ছিটকে বেরিয়ে যায় তখন ওইটা অর্বিটে ঘুরতে থাকে রাইট আর রং আমার কিছু দিন যাওয়ার পর আরেকটা স্পার আরেকটা ধাক্কা আরেকটা অর্বিট আমার এই বই পড়তে পড়তে রিসেন্টলি একটা আইডিয়াস মাথা আসলো আমরাও কিন্তু এরকম ইউনিভার্সে আসাটা অনেকটা অর্বিটের মতো এবার কেউ হয়তো ওই জন্ম আর মৃত্যুর যে অর্বিট সেটা একটা সাডেন এরিয়ার মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছে কেন তাকে হয়তো বাবা মা যখন ধাক্কা দিয়েছে তার মনে হচ্ছে বাবা মা সব থেকে বড় আমার শত্রু তখন কি মনে হয়েছে বন্ধুরা আমার সব থেকে ভালো মৃত্যু এবার বাবা মা দেখাচ্ছে এই অর্বিটটা বেস্ট অর্বিট কেননা বাবা মা একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছে কিন্তু ওই বাচ্চাটা মনে হচ্ছে এবং বন্ধুরা আমার জন্য বেস্ট সেই রাইট অর্বিটের জায়গায় কি হচ্ছে কোন অর্বিটে চলে যাচ্ছে রং অর্বিট সো কল ব্ল্যাক হোল অর্বিট এখানে একবার ঢুকে গেলে আর ফিরে আসা যাবে না সামথিং লাইক দ্যাট এবং এখানে অনেক মা আছে যিনি হয়তো মুখে বলুন বা না বলুন অনেক বাবা আছে যে ছোটোবেলায় এরকম বহুবার আপনার আমার জীবনেও ঘটেছে যে বাবা মা বলা সত্ত্বেও আমরা বলেছি মনে মনে যতই বলুন আমরা যেভাবে ভাবছি এটা দিয়েই ভেবে দেখি সবসময় বাবা মার কথাটা দিয়ে মুহূর্ত কেন করব মেইন চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় টাইম আর ওই যে মোমেন্ট সেটা ফেরত আসে না একই না সো এরকম অনেক আইডিয়া আমার মাথায় এসছে যেগুলোকে শেয়ার করব আরেকটা রিকোয়েস্ট করব যারা ছোটোরা আছো বড়রা আছো বড়রা মানে সবাই আমরা বড় ছোট মিলিয়ে একটু আমরা হাত পা না নাড়িয়ে বসে থাকতে পারি একদম কারো হাত আর পা মনে না কেন বলছি এটা রিসার্চ কি বলছে যেরকম গ্লাসের মধ্যে কি আছে কি আছে জল আছে জলটা ওই খাঁচের বোতলের মধ্যে পড়ে যাবে একটু আগে কথা হচ্ছিল ইনস্টিটিউশনের যিনি একটু আগে আপনাদের সামনে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেন যে একটা অফিসিয়ালি কোর্স শুরু করা যায় আমি বললাম হ্যাঁ করা যায় তো সাবজেক্ট কী নিয়ে আলোচনা হবে তো প্রথম যে সাবজেক্টটা আমার মাথায় এসছে সেটা বলি অনেক বাবা মাই খুশি হবে যে বাচ্চাদের সাথে বাবা মারও একটু হলো ফিউ দিন দরকার হ্যাঁ কি না কতজন আপনারা মনে করেন যে এই এই ইনস্টিটিউশন যদি এরকম একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে তাহলে প্রত্যেকটা বাবা মার আসা উচিত বাচ্চাদেরকে এডুকেট করার জন্য রাইট এটা নিয়ে একটা আলোচনা হলো ফাইনালাইজ হলো অত একটু সময় লাগে আরেকটা আলোচনা হলো বাচ্চারা অনেক সময় হিউমিলিয়েট হয় বন্ধুদের থেকে হিউমিলিয়েট হয় অনেক সময় বাবা মার থেকে হিউমিলিয়েট হয় ইন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিচুয়েশন তো সেই হিউমিলিয়েশনগুলো কী করে সে কন্ট্রোল করবে কতজন ছোটো বাচ্চার মনে হয় খালি বাচ্চারাই ঘরে থাকবে বাবা মা থাকবে না যাতে তারা প্রাণ খুলে মন খুলে আমাকে তাদের প্রবলেম শেয়ার করতে পারে কতজন বাচ্চার মনে হয় যে না বাবা মা থাকবে না আমরা একা থাকবো বাচ্চাদের মনে হয় কিন্তু আমি কিন্তু এখনো কাউকে মুভি বাঁধার মতন ম্যাজিক দেখাই এটা চুপ করে বসে থাকে কিন্তু হবে না কথা বলতে হবে আমি তো কথা বলার আগেই সবসময় করেছি মানে ম্যাজিক সেনার মতন সবাইকে আমি হিপনোটিস করে দিচ্ছি ওখানে করি নিয়ে করো দেখা দিন করো কতজন বাচ্চাদের মনে হয় যে আই নিড পার্সোনাল ওয়ান টু ওয়ান সেশন যেটাতে আপনি আমাকে গাইড করবেন কীভাবে কী করেন রাইট ভেরি রিকোয়ার্ড কতজন ছোট বাচ্চার মনে হয় আমি চাকরি করব না আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছু করব কালকার মনে হয় চাকরি না চাকর না সামথিং ডিফারেন্ট মনে হয় রাইট তো সেই সেই সমস্ত সাবজেক্ট সেই সমস্ত আইডিয়া নিয়ে আসব কথা বলার সময় কারোর ক্ষেত্রে কারোর খুব ভালো লাগবে কারোর মনে হতে পারে এগুলো আমি জানি তো যাদের মনে হবে আমি জানি তাদের জন্য একটা গল্প ফাস্ট আর যাদের মনে হবে আমি ফার্স্ট টাইম শুনছি তাদের জন্য আরেকটা গল্প তো প্রথম গল্প বলবো একজন বিখ্যাত এক মানুষ এই গল্পটা অনেকে শুনেছে তাহলে আমি আমার বন্ধু এই গল্পটা যতবার শুনবেন ততবারই এর অনুভব মাঠে হবে তার কারণ আপনি একই সময় একই পরিবেশে একইভাবে থাকেন না গল্পটি আইনস্টাইনকে নিয়ে আইনস্টাইনের বিখ্যাত ঘটনা আইনস্টাইনকে একটি কলেজে ইনভাইট করা হয় প্রশ্ন একটাই যে আপনার মতন মানুষ আমাদের কলেজে যদি আসে তাহলে যদি আপনি কিছু বক্তব্য রাখেন 
ग्रेजुएशन से ही मैं कंप्लीट हुआ था एंस्टेन की शुरुआत में एंस्टेन जो कल चोरी जाते हैं वही बहुत दे एक जो प्रोफेसर एंस्टेन का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करे जे आम्रा आपना हेल्प चाहे एंस्टेन पर की हेल्प करने को तो ये एमोंग कुछ कोठी ना खूबी शामन ना है फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के स्टूडेंट देखे � सारा कागज के मुद्दे उन्हें लिखे तो छोटा दिए जाए तो जे मोमेंट के अंदर दिए जाए तो उसको चुले जाए तो उसे कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट ये आओ वही कॉलेज पे की डिसीजन में आओ हाँ अपना हाइस्टेन की जाए जो तरह की हाइस्टेन आ चुके ग्रेजुएशन से भी बड़ी कंप्लीट बार सेम प्रोफेसर की हाइस्टेन की प्रथमी � बुले तो तो आइंस्टीन ने लोगों को चिलो आमी लास्ट ईयर में आया क्यों आप तो बोले जी तो अपन उन्हें बोले प्रोफेसर ना सर आपने एक्सचेंज किचुई ना तो ना आपने की कोर्ट तो हमें कोर्ट बोले किचुई ना आपने तो एक सेकेंड ईयर में शेष स्टूडेंट का उन्हें चेंज आदेश का फिर प्रश्न करें चिलें तादेश जो प्रोफेसर ने देखी मोने हर चीज कोशिश दूना हमने जाए प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर में कोशिश ने शायद मिल गया देखियो सेम तू सेम कोशिश इन द हाइंस्टेन के क्या प्रश्नों को देखा तार चीज कुताय आ चीज क्यों जाने ना कहूँ करते हैं आखिर मतलब तो कम्युनिकेशन चिलो सो चौथा नहीं थी कारण फोन बात जो मोने इस टाइप को एक हने एक हने ये इस टाइप के नहीं हैं। वो मैंने प्रोफेसर आशिक विदेश में तो हम जो अपन यूनिवर्सिटी में गए तो हमारे ये मतलब शाम दिन वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर चिला। तो अपन उन्हें बोले जो हमने तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे तो हमारे माता एक टाइप की निशी घूमते कि � आई बोला कृष्ण जोड़ने चाहिए थोड़े दिन से तो थोड़े चुप भालो हो चाहिए अभी भालो के लिए चाहिए तो तू भी करो चाहिए बाद में ना करें अभी एक नहीं बाबे अपना काम भी है एक कार्य के लिए जैसे आप भी राम कृष्ण किशन है मौसम जाएगा हॉली चुने ऐसे लेके क्यों करो हम सो बाद में माने भालो तब मैंने अपनी राइट मोमेंट पे आया था। उन्हें वहाँ पे इतना आशा करें भी, बट तार पड़े जो था रिटी तारा इस चीज़। मुझे तो पच्चीस लगता है, अभी तो जाकर दूसरी मूवी। तो आइंस्टीन के जब उन बोला होगा, आपने तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने जो नो इस चीज़, थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने जो न क्या नो पर पर दो वर्षों एक ही क्वेश्चन करे चाहिए किंतु सिचुएशन का तो तो ये नहीं होता हो डी सेम प्रोफेसर के लिए आइंस्टीन मतलब आइंस्टीन के सिर्फ प्रोफेसर बोल चाहिए सर आपने इधर के थार नहीं आपने बोले बोले आइंस्टीन ने सेम टिपिकल आंसर अमी ये चीज़ है ना मत बोले नहीं तो अपन सेम प्रोफेसर बोलो ह छे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ना सेकेंड ईयर थी के थर्ड ईयर में उठे चे आपने जो भी तारे चुन लो किसी प्रश्न में क्या था आइंस्टीन ने शेयर टिपिकल आंसर कुल का पन्ना का शारदा का बोझ दो मिली थी तो जो था नहीं थी आइंस्टीन ये शारदा का बोझ दिया होगा प्रत्येक तक प्रोफेसर वेरी क्यूरियस आइंस्टीन तो कारण शाबाश में जब आइंस्टीन की ये जिगिश कोड में जहाँ पे एक ही प्रश्न लिखे गए तो जो था लेकिन प्रश्न होगा आप प्रश्न का सार्कुलेट होएगा ना सम हाउ शेड इन आइंस्टीन जीते पाल लेना ड्यू टू स्नोपल क्यों स्नोपल हो चें आइंस्टीन के दुबिरे ओपने थापते हो ये बात प्रोफेसर का सुजोक हुच्चे कौन � तो भाई के थैंक यू बोल लेंगे आप वहाँ के अपना रहते हो सम्मान दे रहे हैं खूब भालू लगे तो आपने देख कल कौन प्रश्न आज तो जो था इतने एक दिन मार्च करने की उसे लगे शेयर करने सर जब देख लो पारे मैंने आपकी बोलो खुद ना होगे ना ये प्रश्न टाइप करते जाते तो बोलो तो अपन वही प्रश्न 
খুব ভালো করছেন তো আপনাদের খাতাগুলো কোথায় পরীক্ষার ফার্স্ট ইয়ার থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার বলুন আমাদের পাশের ঘরেই সেল আছে ওখানে আছে মানে যে কোনো দুটো বা চারটে স্টুডেন্টের খাতা নিয়ে আসুন সো উইদ ইন ফাইভ মিনিটসের মধ্যে খাতা এসে আগে ফাইনস্টাইন খাতা না দেখেই বললেন হতে পারে আমার স্টুডেন্টরা সেল হতে পারে আমার কোশ্চেন সেল কিন্তু আপনারা যদি খাতাগুলো দেখেন তিন বছরের উত্তর ডিফারেন্ট মানে কি আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একই কথা হয়তো আপনি শুনছেন কিন্তু প্রথম যেদিন হয়তো এটা শুনেছিলেন বা দ্বিতীয়বার যখন শুনেছিলেন তখন আপনার মেন্টাল মেকআপ যা ছিল আজকে হয়তো সেটা নেই বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা এই কথাটা আমার জীবনে অনেক গরু আছে অনেক গুরু আছেন যারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন যে তুমি যে কাজটা করছো আরও ভালো করে করো আরও ইউনিক হয়েতে করো আরও মানুষের কাছে ছাপিয়ে পড়ো একদম হাসিয়ে দেওয়া মানুষকে এটাও সেই রকম একটা কথা যে যার জীবনে সাক্ষাৎ ভালো গুরু আছে সে একশো বছরকে দু মিনিটে নিয়ে আসতে পারে আর যার জীবনে গুরু নেই তার জীবনে দু মিনিটটা ওই গুরু খুঁজতে খুঁজতেই জীবনটা পেরিয়ে যায় এবার আরেকটা গল্প যাদের বলছি যারা একটা ফার্স্ট টাইম আমাকে শুনছেন বা যে সমস্ত ছোট বাচ্চারা অনেকে আমার পার্সোনালি আমার কাছে এসছো বা কোনো ইভেন্টে আমার সাথে দেখা হয়েছে আমি তাদের জন্য না যত স্টুডেন্ট আছেন সবার জন্য আমিও তার মধ্যে পড়ি এখন যে গল্পটা বলবো এটা একটা কার্টেন্টার এই গল্প খুব ভালো সে বাড়ি বানায় সে বাইশ তেইশ বছর বয়স থেকে একজন মানুষের কাছে বাড়ি বানায় সো যখন তার সিক্সটি ফাইভ ইয়ার এজ তখন তার মনে হয় আর আমার এখানে ভালো লাগছে না আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই মানে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার নিজের দেশে জেলে চলে যেতে চাই সন্তানদেরকে সময় দিতে চাই ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করতে চাই তো যথারীতি তিনি যখন তার মালিককে গিয়ে বলেন যে মালিক আমার আর ভালো লাগছে না অনেক দিন তো কাজ হলো এবার আমাকে ছেড়ে দিন মালিক বললো দেখো তুমি আমার সব থেকে বিশ্বস্ত একজন মানুষ যে আমার সমস্ত বাড়ি তৈরি করেছে তুমি যখন চলেই যাবে তাহলে তোমার যে টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে রাখা আছে আমাকে দুটো দিন দাও আমি সেগুলো ক্যালকুলেট করে দেখি আর অত টাকা তো আমার কাছে নেই তোমার সব টাকাগুলো আমি একসাথে ব্যাগে করে দেবো তুমি নিয়ে নিই আর তার সাথে তোমাকে কিছু যন্ত্রপাতি মানুষ টানুষ দেবো যারা তোমাকে পৌঁছে দেবো ঠিক দুদিন বাদে মালিক এসে বলে যে তোমার পয়সা ক্যালকুলেট করতে করেছি কিন্তু সেই টাকাটা অ্যারেঞ্জ করতে একটু সময় লাগবে কিন্তু অতগুলো টাকা আমার কাছে নেই কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট আছে যদি তুমি রাখো এতদিন তুমি আমার রিকোয়েস্ট রেখেছো বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাখতে পারি কি করতে হবে বলে কিছুই না তুমি একটা নকশা দিচ্ছি এটা আমার কাছে এসছে এটা তোমার জন্য একটা লাস্ট প্রজেক্ট হবে আর সেই প্রজেক্টটাতে আমি চাই তুমি তোমার সমস্ত বুদ্ধি বিচার এবং সব কিছু দিয়ে এই বাড়িটা বানিয়ে দাও এবং তারপরে তুমি যা যা তোমার পয়সা আছে সব মিটিয়ে দেবো তুমি চলে যাও এবং এই বাড়িটা বানাতে যেতটুকু সময় তোমার থাকতে হবে সেই মানুষটি জীবনে কখনো বিজনেসের সাথে কাজ করে বাট ওই কথাই বলে না টাইম আর সেই দিনই তার মাথায় আসে যে এত দিন ধরে আমি আমার অনেস্টি দেখালাম কই মালিক তো আমাকে কখনো এক্সট্রা রেকগনিশন দেয়নি তো এই বাড়িটা বানানোর সময় আমি একটু অন্য কিছুভাবে ভাব মানে সৎ বুদ্ধির জায়গায় সুবুদ্ধির জায়গায় কি হয় ওরকম কিছু একটা ঘটনা তার মনের মধ্যে ঘটে মালিক তাকে আরেকটা পারমিশন দেয় যে এতদিন আমি তোমায় জিনিসপত্র কিনে দিতাম আর তুমি তো জানো কোথা থেকে জিনিস কিনে দিই তো তুমি যাও সব থেকে বেস্ট জিনিসগুলো বেস্ট জায়গা থেকে কিনে আসবে যা যা টাকা লাগবে সব আমি দিয়ে দিচ্ছি সে দেখতে পেল এটা আরেকটা সুযোগ সে যেটা জীবনে করেনি সেই দিনই তার মাথায় ঢুকলো এবং সেই দিন সেই ঘটনাগুলো করলো যেটা যে জীবনে করে সে চেষ্টা করলো যতটা কম দামে কম দামে দেখতে একই রকম হবে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট কেনা শুরু করলো যে বাড়িটা বানাতে তার সময় লাগার কথা মিনিমাম আড়াই থেকে তিন বছর সেই বাড়িটা সে মিনিমাম এক বছরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিল উইথ আ ফেক হাউস যেরকম শুটিংয়ে হয় আপনারা দেখেছেন কি না জানি না রামজি ফিল্ম সিটিতে দেখে মনে হবে অ্যাকচুয়াল বা অ্যাকচুয়াল নয় ঠিক ওই রকমভাবে বাড়িটা সে বানায় যতটা কম খরচা করে ওখান থেকেও কিছুটা টাকা সে সরা এবং যথারীতি যেদিন মালিককে সে খবর দেয় যে বাড়ি রেডি মালিক খুশি হয় মালিক বলে চলো তুমি আমাকে বাড়িটা দেখাবে সে বাড়ির সামনে এলে যখন মালিককে বলছে সব কিছু রেডি মালিক দেখে এত এত উদ্বুদ্ধ হয়েছে মালিক ওকে জড়িয়ে ধরে বলছে এটা তো মনে হচ্ছে তোমার বেস্ট ক্রিয়েশন ও মাথা নত করে মালিক ওকে বলে তোমার সমস্ত ঘোড়া তোমার জন্য যা যা আছে সব ওখানে রাখা আছে কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলাই হয় মালিককে যখন সে চাবিটা দিচ্ছে চাবিটা হাতে নিয়ে সে ওর হাতে গিয়ে বলল এটা হলো এতদিন ধরে যে তুমি সার্ভিস দিয়েছ 
তার জন্য আমার ঠিক তখন সে হাও হাও করে কাঁদতে থাকলো আর বুঝতে পারলো জীবনের সব থেকে বড় হচ্ছে কিভাবে করি বলি দা মেসেজ আপনি আমি জানি না আমার জীবনে এরকম আপনি আমি কতবার এরকম ভুল করেছি আর একবার ঠিক করেছি একদিন মা দেখছে না একটু দেখে দেখে লিখে দিল একে তো কেউ জানে না মেসেঞ্জারে একটু হাই হ্যালো লিখি ও আই লাভ ইউ লিখে জানবে আই লাভ ইউ লিখি কী হচ্ছে মা তো জানতে পারবে কিন্তু এইভাবে অর্জুন থেকে কখন আপনি বা তুমি বা আমি বা আমরা অভিমন্যুতে পরিণত হব চক্রগুলোর মধ্যে আটকে যাব কিন্তু সেই চক্রব থেকে বেরোনো কিন্তু ইটস নট ইজি সবাই কিন্তু সেই পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে অনেক সময় পাসওয়ার্ড মেলাতে পারে আলিবাবা চল্লিশ্বরের গল্প আমি জানি না তোমরা কতজন জানো হ্যাঁ মন্ত্রী মন্ত্রী আমার খুব ভালো স্টুডেন্ট ও কলেজে আমাকে খুঁজে পেয়েছে রেডিওতে নাকি আমাকে পেয়েছে এবং তারপরে খুঁজে খুঁজে যে বোঝে সে খুঁজে আর যে খোঁজে পা তো ও নাকি আমাকে এইভাবে খুঁজে পেয়ে তারপরে আজকে এখন সাইকোলজিস্ট হয়ে খুব ব্যস্ত এখানে ছুটে পারে ওখানে ছুটে পারে থ্যাংক ইউ বলছি প্লিজ বসুন সো মেসেজ গল্প আলিবাবা চল্লিশ সরের জায়গায় চলে এসছি আমি গল্পই করবো আজ আমি কিছু শেখাতে আসি গল্প করতে গেছি আপনার মনের মধ্যে একটা আপনি লুকিয়ে আছে যে আমি তো হয়তো ঘুমাচ্ছে হয়তো তাকে আমার গল্পতে হয়তো একটু যদি নাড়া লাগে হয়তো আপনাকে নাড়া দিতে গিয়ে আমি নাড়া খেয়ে গেলাম মানে আমার ফোর্স হয়তো আরেকটা অর্বিটের কথা মাথায় আসলো বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা মানে সবারই তো জীবনে মিশেল ভিজন আছে কিন্তু আপনাকে যদি কেউ রকেট দেয় যে রকেট দিয়ে তুমি মিশেল ভিজন ফিল আপ করো তখন নিশ্চয়ই আপনি সাইকেল নিয়ে যেতে চাইলেন না ধরুন আমাকে সাইকেল দিয়ে বললো মৃণাল পুরো যত স্টুডেন্টকে তুমি টাচ করবে সব তোমার স্টুডেন্ট চয়েজে দিল তুমি সাইকেল নিয়ে টাচ করতে করতে যাবে না সুপার সনিক ডেটের মতন ঘুরবে সো এই আলিবাবা চল্লিশ সরের একটা ছোট্ট মেটাফরিক স্টোরি আপনারা জানবেন কে কে জানেন আলিবাবা চল্লিশ সরের গল্প বাবা এত লোক জানেন এখন আলিবাবা চল্লিশ সর মনে আছে ভেরি গুড আচ্ছা কতজন খামে চিঠি লিখেছেন খামের মধ্যে ভরে স্ট্যাম্প লাগিয়ে ওকে গুড কতজন পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছেন ও মা আমি তো বিখ্যাত বিখ্যাত বন্ধুদের সামনে বসে আছি যারা সত্যি লাইফটাকে লাইফ হিসেবে দেখেছে রাইট অ্যান্ড রং তো বেসিক জিনিসটা আমরা হারিয়ে দিই তাই না অনেক সময় তো আলিবাবা চল্লিশ সরের একটা ইউনিক পাসওয়ার্ড ছিল চিচি হা আর চিচি বড় তো এটাকে আমি আমার মতন করে বানানো এটা কোনো গুগল থেকে চুরি করা না বা কারোর কাছ থেকে নেওয়া না পড়তে পড়তে ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাতে চালাতে শুনতে শুনতে মাথা থেকে এসছে আলিবাবা আর কাসেম দুই ভাই কে সৎ ছিল আলিবাবা কাসেম কি ছিল একটু সবসময় বেশি না বলে কিছু নেওয়া লাইট অফ লক সো আলিবাবা যখন যেটুকু মূল্য ওই ভেতরে ঢুকে চিচিং ফাঁক বলে নিয়ে বাড়িতে আসে সেটা যখন মাপার জন্য কি চায় মনে আছে সে মাপ থেকে নিচে সে আঠা লাগিয়ে দেয় আর আঠার মধ্যে কি হয় মহল লেগে যায় সেটা দেখে কাশের বলে কি ব্যাপার হ্যাঁ কি না অনেক বাচ্চা জানে না বা বাবা মারা একটু বলবেন এটা পড়তে থেকেও তারা অনেক কিছু লেসেন পেতে পারে এবং ঘটনাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় ওই কাছে নিজেও যায় পাসওয়ার্ড জেনে কি চিচি ফাঁক এবং ওই ভেতরে অত মণি মানিক্য দেখার পর তার কি হয় এত মোহের মধ্যে জড়িয়ে যায় তার মনে হয় একটু কম হয়ে গেল একটু মনে হয় কম হয়ে গেল যেটা আমার হয় কিরকম গাড়িতে বই দিয়েছি ছটা আটটা আরেকটা কি হয় রাত্রিবেলা শোয়ার সময় হঠাৎ করে পড়ার ইচ্ছা জেগে যায় তখন আঠেরো খানা বই বিছানা মানে আমার ওই বিছানা একদম শুতে পারবে না এরকম একটা অবস্থা বাড়িতে চূড়ান্ত আসার কি বলি তো শুনেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে এক পাতাও তো পড়বে না তুমি বুঝতে পারছো না তোর একটা ঘটনা ঘটে আর সো ওই রকমও মোহের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বেরোনোর সময় চিচিং বলটা ভুলে যায় এবং তখন তারপরে রাগাত এসে তাকে দ্য সেম থিং হ্যাপেন উইথ আস যে আমরা চিচিং ফাঁক বলে তো ঢুকে তো গেছে এই ইউনিভার্সের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় দিশা হারিয়ে ফেলছি যে কারণে চিচিং বন্ধটা বলা হচ্ছে না এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছো ভুল বুঝবে না আমি কাউকে পার্সোনালি ইন্ডিকেট করছি না অনেক স্টুডেন্ট আছো যারা রোজ বাবা মাকে কিছু লুকিয়ে নিজেকে খুব কি মিন মনে করছে বাবা মা জানে না এই করতে গিয়ে কিন্তু চিচিং বন্ধের মতন হয়তো রাস্তায় হারিয়ে পড়তে পারো আমি বলছি না সবসময় তোমরা ভুল কিন্তু ওইটা যদি একবার পড়ে যাও তাহলে কিন্তু জীবনের সব থেকে মূল্যবান জিনিস যেটা চলে যাবে সেটা ফিরে আসবে 
আমি রিসেন্টলি একটি সেমিনারে গেছিলাম আপনারা জানবেন যেটা স্যার বলছিলেন টেকটক টেকটক একটা রেসপেক্টেড জায়গা যেরকম এখানে একটা রেসপেক্টেড জায়গা পরশুদিন ফোন আসলো এনআইটি দুর্গাপুরে এরকমই আমাকে ওরা চাইছে যে আই এস বা ভালো ভালো খোঁজগুল করে তো টেকটক আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম আমি আজকে ছোট বাচ্চাদের জন্য বড়দের জন্য বলি গুগলে সার্চ করলে সব থেকে দামি বাড়ি আসে রানির বাড়ি কার বাড়ি রানী মানে বাকি হাম প্যালেস বাকি হাম প্যালেসের পরের নামটাই আসে আন্টালিয়া আন্টালিয়া মানে खबरिए এখানে একজনও আছে যিনি আমার আমার আর আপনি বলবো না না আমরা এই অবস্থাতেও থাকবো আপনারা থাকতে চাইবেন হ্যাঁ কি না না ঠিক সেই রকম আপনি জানেন আপনার শরীর ওই বাড়িটার থেকে অনেক বেশি দামি হ্যাঁ কি না আপনার মনের দাম আপনার অনুভূতির দাম ওই বাড়িটার থেকে অনেক বেশি হ্যাঁ কি না শরীরকে কতটা রেসপেক্ট দেন যে বাড়িটা নিয়ে এত গর্ববোধ করছে যে বাড়িটা থেকে আন্টালিয়াতে থাকবেন না বলছেন দুর্বায়ের আমি বাড়িতে থাকবো না এই শরীরটাকে কতটুকু রেসপেক্ট দেন যিনি আধ ঘন্টাও সময় আছে এই শরীরটার জন্য ফেসবুকে কতটা সময় দেন ইনস্টাগ্রামে কতটা সময় দেন লোককে খুশি করতে কতটা সময় দেন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে তাকানোর সময় কত আমি বোঝাতে পারছি আপনাদেরকে আমি কিন্তু কিছু বোঝাতে আসেনি ইটস মাই পার্সোনাল রিয়েলাইজেশন ইটস টোটালি আপ টু ইউ অল যারা ছোটরা আছো তুমি ডেইলি অ্যাক্টিভিটিতে কতজনের মনে হয় তুমি টাইম প্রপারলি ইনভেস্ট করছো আর কতজন বাচ্চার মনে হচ্ছে আমি না টাইমটাকে ধরতে পারছি না টাইমটা স্প্লিট করে বেরিয়ে যাচ্ছে কার কার মনে হচ্ছে ছোটদের বি অনেস্ট হ্যাঁ ছোটদের যারা পড়াশোনা করছো যে হঠাৎ করে দেখলাম পরীক্ষাটা এগিয়ে আসবে বেশ বেশ ছিল এই যেই পরীক্ষা এগিয়ে আসছে মনে হলো টাইমটা কমে গেল কার কার মনে এই মনে হওয়াটার মধ্যে কিন্তু খারাপ নয় কিন্তু এই মনে হওয়াটার পিছনে যেটা কাজ করে সেটা যারা খাতা পেয়ে নেমেছো আমি তাদেরকে বলবো চাইলে এটা লিখে দিতে পারো ইটস এ কোটেশন অ্যান্ড দ্যাট কোটেশন অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ার মি টু নো মাই সেলফ আমি এই কোটেশনটা যেদিন পেয়েছিলাম সেদিন থেকে আমি নিজেকে খোঁজা শুরু করেছিলাম এখনও খুঁজছি কিছুই পাইনি তো চলছে খোঁজা তো আপনারা অনেকেই জানেন যারা আমাকে ছেড়ে আমার যখন লিগাদেন ছেড়ে যায় আমার জীবনে একজন মানুষ এসে একটাই প্রশ্ন করেছিল যেটা আমাকে কি করে দিয়েছিল অ্যাবাউট টার্ন করে দিয়েছিল অ্যাবাউট টার্ন মানে যেখানে আমি অন্ধকার দেখেছিলাম সেখানে উনি একটা কোশ্চেন দিয়ে মনের মধ্যে কি করে দিয়েছিল আলো এনে দিয়েছিল প্রশ্নটা কি ছিল তুমি কি জানো তুমি কি জানো না তো খাতা পেন থাকলে লিখতে পারো যে তুমি কি জানো তুমি কি জানো না আমি ফ্রেন্ডলি বলছি আমার তখন আঠাশ বছর বয়স আই অলরেডি ম্যারেড আমার ছোট মেয়ে আছে ফ্যামিলি আছে আর তখন আমার কাছে এই প্রশ্নটা প্রশ্নটা শুনেছিলাম বাংলাটা বুঝেছিলাম কিন্তু এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে সেই বোধই ছিল মানে বলতে পারেন যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না তার সামনে জার্মানিটা আপনি যত সুন্দরই গান করুন তার কাছে ওটা জাস্ট এ সাউন্ড ইয়ে সন্দ নো মিনিংলেস তো আমার কাছে ওই ওয়ার্ডটা জাস্ট এ সাউন্ড মনে হয়েছিল বাট উনি বারবার সেই রেজোডেন্স বলেন না রেজোডেন্স আপনারা জানবেন যে তরঙ্গের মতো বারবার বারবার তো আমার কানে উনি বারবার বলছেন ভাবো তুমি কি জানো তুমি কি জানো তো অনেকক্ষণ ভাবার পর আমার একটা লাইনেরই উত্তর ছিল নো আই ডোন্ট নো হোয়াট আই ডোন্ট নো আমি জানি না আমি কি জানি না তো তখন উনি বারবার হাসতে হাসতে বলছিলেন দেখো আমি হয় জানি তোমার এই কথাটা শুনলে তুমি হাসবে বাট আমি এই দু মিনিটের মধ্যে জানি তুমি কি জানো না যেটা আমি জানি আপনি ভাবুন যে আমাকে চেনে না জানে না সে দু মিনিটের মধ্যে আমাকে বলছে আমি জানি তুমি কি জানো সাই বিকাম সো কিউরিয়াস আমার এত মনের মধ্যে সেই ফিলিংস হলো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তখন উনি হাসতে হাসতে বললেন তুমি কি চাইবে জানতে তুমি কি জানো তো আমার কি উত্তর ছিল আপনাদের মনে হয় হ্যাঁ তখন উনি বললেন একটাই কথা তোমরা অনেকে জানো অনেকে ফার্স্ট টাইম শুনছেন হয়তো যে তুমি যেটা জানো সেটা একটা জলের জাস্ট এ ড্রপ অফ ওয়াটার অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডোন্ট নো ইস লাইক অ্যান্ড ওশন সমুদ্র এখন দু ধরনের মানুষ এই পৃথিবীতে ছিল আছে থাকবে তারা কি মনে করেন এক ধরনের মানুষ যেটা এইটি ফাইভ টু নাইনটি টু পার্সেন্ট যে আমি যেটা জানি সেটা পরেই জানি আর জানার দরকার 
रास्ताई खोजे प्लान Actually, my future plan is to do something uh, greater for the world, like uh, to create like problem solving for in terms of machine learning and artificial intelligence. Like concentration, yeah, but to cut for it, yeah. Concentration is more spiritually free, yeah. So, I mean, yeah, but I'm not going to do that. Yeah. Wow. That you need to research for it. So, yeah, the actual job, manushya shat, the door is open. You can research for it. Yeah. You already doctorate. এবং তুমি ইন্টারন্যাশনালি এত फेमस হয়ে গেছো দেশে প্রথম এসে আজকে এতগুলো মানুষরা ইভেন পিছনে উপরে সব বিখ্যাত মানুষরা বসে আছে তো তোমাকে আমি এক মিনিটের সময় দিলাম তুমি তোমার সাবজেক্ট একটু এক্সপ্লেইন করো না প্রথম কথা হলো আমি সেই জায়গাটা এখনো জানি আমি জাস্ট এমএ আমি জানি তুমি জানো বাট বলো এই ফর্মুলাটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এই ফর্মুলাটাকে বলা হয় ওর হাত করছে আমি ধরে আছি আমি বুঝতে পারছি ও ভাবি হঠাৎ করে এত ছেলেদের মধ্যে লোকে তুলে আনলো এটাকে বলা হয় অ্যাজ ইফ মানে অ্যাডভান্স প্রোগ্রাম সাজাহান ফিজিক্যালি তাজমহল বানানোর আগে কোথায় বানি ও যে এত কিছু বলছে ও কিন্তু এখনো ফিজিক্যালি সেগুলো টাচ করে ও ভিজুয়ালাইজ করছে তো সাইন্স কি বলছে কোনো ভিজুয়ালাইজেশনকে অ্যাকচুয়ালাইজ করতে গেলে বারবার সেটা অ্যাজ ইফ এমন ভাবে হাঁটবো এমন ভাবে বলবো যেন রিয়েলিটি তার ছবই ছবি হ্যাঁ কি না তো ওর ওর শরীরটাও কাঁপছে আপনারা একটু হাত ফেলে দিন জোরে করে যাবে কনফিডেন্স কথা আমি জানি না পারি যেমন ঠিক তো বিলিভ করো যে তুমি যেটাই জানো যেটাই করবে এর সবাই তোমার কাছে একদম জাস্ট একটা দাস লোক শুনে লাইকে ভাবে যেন তুমি এরকম ভাবে এটা ছুঁড়বে আর চারিদিক তো পরিবেশের আলোর মতো সব চলে উঠবে ইউ হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার বেশি কোন এক ফ্রি বলতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কনসেন্ট্রেশন নিয়ে কাজ করি কিন্তু কনসেন্ট্রেশন এমন একটা জিনিস যেটা কিনা এখনো ইভেন সাইন্টিস্টরা এখনো পর্যন্ত ওটাকে ট্র্যাক করতে পারেনি ইভেন গুগলের বিখ্যাত বিখ্যাত রেজাল্ট দাবর তাও ব্যক্তি তারা এখনো পারেনি কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এটা কিছুটা হলো রিসার্চ আমি সর্বপ্রিয়ানন্দ লেখছে আপনারা যারা শুনেছেন তারা অনেকে ট্র্যাক করতে পারবেন এইবার যে ব্যাপারটা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত গুগলের সাইন্টিস্টরা বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার সাইন্টিস্টরা তারা কিন্তু এখনো কোনো উত্তর পায়নি তারা এখনো অনুসন্ধান করে চলেছেন আর কি এবং এর ভবিষ্যৎ কি এখনো কিন্তু কেউ জানে না সেই জায়গা নিয়ে আমার কাজ আর কি যদি কিনা কিছু করা যায় আর কি আমি রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে আইডিয়া কলকাতাতে গেছিলাম সেখানে একটা ইজি মডেল আর কি এর টেনশনাল গ্রাম সেখানে অর্থাৎ ব্রেন অ্যাক্টিভিটি আমাদের ট্র্যাক করা হচ্ছে যে আমরা যখন রাতে যখন ঘুমাতে যখন যাই তখন আমাদের যে ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি লেভেল যে ওয়েভগুলো জেনারেট হয় যে আমাদের প্রোগ্রামিং করে তখন কিন্তু বেশ কমে যায় বিটা লেভেল থিটা লেভেল আলফা লেভেল ওই জায়গায় গিয়ে আমাদের কি কনসাসনেস কি থাকে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা যদি পাই এটা কিন্তু ভবিষ্যতে একটা আমি কিন্তু একটা ব্রেক থ্রু করে দিতে পারবো এই ফল ঘরে রাখি এরকম একটা ডিসকাশন আছে তো এটাই হলো আমার চিন্তা ভাবনা আছে যদি নতুন কিছু যদি করা যায় যেটা কিন্তু এখনো অনুসন্ধান চলছে আর কি আরো জোরে হাত তালি পাবে তো জাস্ট জাস্ট ডিল করতে ওর এই রিসার্চ যদি সত্যি ভারতবর্ষের একটা নোবেল এনে দেবে এরকম হাততালিও পাবে নোবেলের হাততালি 
কার বাবা কিট 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 করে ভয় পাস করে ওরা বাচ্চারা একটু হাত তোল লজ্জা পাস এরকম অনেক বাচ্চা আছে যাদের বাবা মা কিট 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 করে বলে তারা বেশ উঠতে দিল মেসেজটা কি লাইফ কিন্তু প্রেডিক্টেবল নয় লাইফ কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল সো আনপ্রেডিক্টেবল লাইফ ফেস করার জন্য গোল কিপার বা উইকেট কিপার কনসিয়াস থাকে না আনকনসিয়াস থাকে আপনি আপনার লাইফের প্রত্যেকটা মুহূর্তে কনসিয়াস থাকেন না আনকনসিয়াস থাকেন আনকনসিয়াস থাকেন বিকজ ও লাইফ এরকমই চলবে মানে ভুল বুঝবেন না এরকমও মা এখানে আছেন আমি তাকে ইন্ডিকেট করছি না তিনি হয়তো হাসবেন শুক্রবার বলছেন স্যার শনিবার আপনার প্রোগ্রাম আছে আমি তো যেতে পারছি না মেয়েকে নিয়ে পড়তে যেতে হবে আমি লিখে পারলাম প্রোগ্রামটা শনিবার না রোববার ও স্যার মেয়েকে নিয়ে না এত মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি শনিবার পরও ভুলে গেছি তিনি হাসছেন সবাই হাসছেন মজ মেসেজটা কি ওই আনকনসিয়াস চলছে গাড়ি চলবে চলছে গাড়ি চলবে কিন্তু যদি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আই বিকাম ভেরি কনসিয়াস এই মুহূর্তে আমার সাথে কি হবে এই মুহূর্তে আমার সাথে কি হবে প্রত্যেকটা পা ফেলার সময় যদি কনসিয়াস থাকে তাহলে যে যে ফিল্ডেই মাস্টার হতে চাও তুমি কিন্তু মাস্টার হতে পারবে কতজনের বাড়িতে মা আছে মা শরীরে থাকুক মনে থাকুক বাট মা আছে বুঝছে তো মা নেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাত রাখা মা কতজন মাকে রোজ প্রণাম করো ইম্পর্টেন্ট নয় বাট স্টিল আই মাস্ক রেগুলার প্রণাম যদি বাড়িতে থাকো ওকে হাত রাখা এখানে কতজন আছে যাদের নিজস্ব মোবাইল আছে মায়ের পায়ে হাত দেওয়ার সময় নেই মোবাইলে হাত দেওয়ার সময় মায়ের সাথে কথা বলার সময় নেই আর আমি কাজ করছি আমি কাজ করছি মেসেজ এটাই এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে ভুল বুঝো না আমি বারবার বলা সত্ত্বেও যে মোবাইল দেখতে বারণ করছি আমার কিছু যায় আসে না তুমি মোবাইল যাও বা তারপরেও তুমি কিন্তু মোবাইল ইউজ করছো না মোবাইল তোমাকে ইউজ করছে হ্যাঁ কি না বলা হয় আজকে থেকে যে সোশ্যাল মিডিয়া ফ্রি যেরকম আমি যদি আপনাকে বলি আপনাকে নেটফ্লিক্স আর অ্যামাজন প্রাইম ফ্রিকে দেওয়া হবে সারাদিন আজকে একটা কিউআর কোড আছে বাইরে আপনি স্ক্যান করুন ফ্রিতে ইউজ করুন ধরুন আমরা সবাই সেটা স্ক্যান করলাম আপনি ওটা স্ক্যান করে রেখে দেবেন না ইউটিলাইজ করবেন এবার কালকে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে নেটফ্লিক্সটা ফ্রি ছিল না এক্সপেন্সিভ ছিল আমরা কি বলবো কমন সেন্স কি বলবে ফ্রি ছিল বাট কালকে সারাটা দিন সে নেটফ্লিক্স খেয়ে নিয়েছে বিকজ আপনি ফ্রিতে পাওয়া জিনিস ব্যাগের মধ্যে রাখেন না ওই সেদিন তো দেখতে পাবেন না যতগুলো মুভি দেখা যায় আটখানা মুভি দেখেছেন সব পড়াশোনা বন্ধ করে তার মানে আপনার শরীর আর আপনার সমান দুটোই কিন্তু সে চুরি করে নিল মানে আপনি সেখানে প্রোডাক্ট হলেন সেখানে প্রোডাক্ট কিন্তু মানি নাকি ব্যাপার ছিল তো এরকমভাবে রোজ আমার আমরা কিন্তু হাইজ্যাক হচ্ছি তো আপনি যদি সেই হাইজ্যাকের মধ্যে থেকে থেকেও যদি নিজেকে বার করতে না পারেন ছোটো হও বড় হও আমার মনে হয় এটা লাইফের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ যে তুমি যেটা চাইছো আর যেটা করছো তার মধ্যে কোনো মিল নেই সেই জন্য তোমার সাথে সেটা হচ্ছে যেটা ঘটার কথা ছিল না তার কারণ তুমি নিজের ভাগ্যটা নিজের হাতে নিয়েও তুমি ভাগ্যটা অন্যের হাতে দিচ্ছ অনেকটা এরকম তোমার হাতে রিমোট চ্যানেলটা খুলেছ তোমার পছন্দ মতো আর তোমার ঘরে হয়তো আরও কেউ আছে যে তোমার হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে এসে তার মতো চ্যানেল চালাচ্ছে তো ধরো তোমার বন্ধু তোমাকে বললো তোমার ফেসবুক নেই যে আমাদের সাথে কথা বলছি এবার পাঁচটা বন্ধু তোমার যদি এরকম বলে তো তোমার মধ্যে রিপারকেশন হবেই যে আমার ফেসবুক থাকতেই হবে হ্যাঁ কিনা কিন্তু কতজন বাচ্চা এখানে আছে যার মনে হবে এটার জন্য তুমি মা বাবাকে গিয়ে বলবে যে বাবা মা আমাকে না আমার বন্ধু এরকম বলেছে আমার কি ভাবা উচিত ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা বলে না কেননা তাদের মনে হয় ওই বন্ধুদের সাথেই তো আমাকে থাকতে হবে বাবা মার কাছে বললে তো এই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করবে আমি বোঝাতে পারছি ব্যাপারগুলো এগুলো সবই মাইন্ডসেট আমি একটু আগে আলোচনা করছিলাম আমি জানি না এই আলোচনাটা কতজন জিনিসটা এনজয় করবেন একটা আমি ছবি দেখাচ্ছি আমার খুব ইচ্ছা আছে এটা নিয়ে বাবা মাদের সাথে পরে কথা বলবো বা যারা এন্টারপ্রনারশিপ নিজে কিছু করতে চাও যারা কাকা পেন আছে লিখে নিতে পারো ইটস কল জোহারি উইন্ডো আজকে আমি আলোচনা করছি না মনে পড়ে গেলে বলে দিলাম জোহারি উইন্ডো জো অ্যান্ড হ্যারি দুজন বিখ্যাত মানুষ এটাকে নিয়ে রিসার্চ করে মানে মানুষের মনে কিভাবে আপনি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন যে কেউ হাইলি কোয়ালিফাইড হয়ে গিয়ে আপনি কাউকে ইম্প্যাক্ট ফেলবেন তা না ধরুন আপনার সাথে দশ মিনিট কারো কথা হচ্ছে কিন্তু ওই দশ মিনিটটা তার জীবনে দশ কোটি টাকা তো বেশি হতে পারে যদি আপনি তার ভেতরে কি করতে পারেন একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন একটা মানুষকে আপনি কি করে চিনবেন কি কে মানুষ চিনতে চান দারুণ সাবজেক্ট হলে যদি আমরা সাবজেক্টে এরকম রাখি মানুষ চিনতে চাও আচ্ছা কে কে নিজেকে চিনতে চাও রিয়েলি তুমি নিজেকে চিনতে চাও 
আর নিজেকে যখন চিনে বুঝতে পারবে তোমার অনেক কিছু বদলাতে হবে তুমি রাজি থাকবে তো পাক্কা এটা নিজের জন্য হাততালি দাও দেখি নিজের জন্য এটা নিজের জন্য হাততালি হাততালির এত আওয়াজ হবে যে তুমি নিজে চমকে যাবে আমি এত জোরে হাততালি নিতে পারি আমাকে একটু আগে আমার এক স্টুডেন্ট প্রশ্ন করলো স্যার আপনার আংটিগুলো কি সুন্দর এই আংটিরও কি কোনো গল্প আছে না হ্যাঁ গল্প আছে আমার সবেতেই গল্প আছে তো আংটির গল্পটা আগে বলেন না হলে আপনারা বুঝতে পারবেন না এত বড় আংটি আমি কেন করে এসছি আমি কোনো মানে সিচুয়েশনকে ছোট করা না কোনো প্রফেশনকে ছোট করার জন্য এই আংটিগুলো পড়িনি বা এই আংটির স্টোরিটা বলি বলছি কিন্তু আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আমি শিওর আপনারা একটা বুঝতে পারবেন মানুষ চেনা কথা বলে আমি আংটির গল্পে আসছি আমি যদি ভুলে যাই আইন সাইডের মতন একটা গুণ আমি পেয়ে গেছি আমি ভুলে যাই তো যদি ভুলে যাই আপনাকে আপনারা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন যে আংটির গল্পটা না বলে আপনি নামতে পারবেন না আমাদের প্রত্যেকেরই একটা এরিয়া আছে না লিখলেও হবে এখানেও ধরে রাখা যায় একটু কনসেনট্রেট করুন যারা ছোট বাচ্চা আছে তো স্ট্রেট হয়ে বসে থেকে আমার মতো আমি কিন্তু এরকম দশ মিনিট বসতে পারি একই এরকম ভাবে দশ মিনিট আর স্ট্রেট কেন সায়েন্স কি বলছি জানো তো জাস্ট আই এম শো ইউ জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি যখন এইভাবে স্ট্রেট বসো না একটা স্পাইন দিয়ে স্ট্রেট থাকো না তোমার এইখানটা একদম ব্রেনের এই জায়গাটা একদম পুরো অন সুইচ অন মানে দশে না একশো তখন তুমি পারফর্ম করতে পারো বাট যেই এরকম হয়ে যাবে তুমি লিড ফেলিয়ার হয়ে যাবে অনেকটা আপনাদের প্রত্যেকের সাথে একবার হলেও হয়েছে আর যিনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন তাদের সাথেও হয়েছে কি চার্জারে আপনি মোবাইলটা লাগিয়েছেন মনে মনে আপনি ভাবছেন চার্জ হচ্ছে কিন্তু সুইচ টিপতে ভুলে গেছে জীবনে একবারও হয়েছে আপনাদের হাত তুলে গেছে আমি জানতাম তো ঠিক করেছি আমি ঠিক মানুষকে ঠিক জায়গায় ধরেছি তো আমরা এরকম না সুইচ অন করতে ভুলে যাই মন্দিরে এসছি মন পড়ে আছে পানি মন্দিরে এসছি মনটাকেও তো মন্দিরে আনতে হবে সো ঘটনাটা অনেকটা এরকম একটা এরিয়া সেই এরিয়াটাকে বলে নো এরিয়া আই নো ইউ নো মানে আমি আপনাকে জানি আপনিও আমাকে জানেন আরেকটা এরিয়া বলে ব্লাইন্ড এরিয়া আজকে ডিটেলসে যাবো না জাস্ট টাচ করে দেয় খুব ইন্টারেস্টিং এই সাবজেক্টটা এটা আমি যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যারা আপনারা জানবেন জিএসটি কাস্টমস তাদেরকে এগুলো আমাকে শেখা দেয় বিকজ তাদেরকে তারা আবার তাদের জুনিয়রদের হ্যান্ডেল করার জন্য এটা অ্যাপ্লাই করে আরেকটা এরিয়াকে বলে ব্লাইন্ড এরিয়া ব্লাইন্ড এরিয়া মানে ধরুন আমার বাবা মা আমার কোনো মিস্টেক জানে বাট আমি সেটা বুঝতে পারছি না বা আমার এমন কিছু ইউনিটেস জানে যেটা আমার বাবা মার কাছে মনে হচ্ছে আমাকে আমি জানি না মানে ধরুন আমি খুব ভালো হয়তো কিছু লিখি আমার বাবা বললো তুই সেটা ভালোই লিখবি কিন্তু আমার নিজে ওপর সেই বিশ্বাসটা নিজে আমি তো লিখি বা আমি পড়তে বসেছি কন্টিনিউয়াস পা নারী যাচ্ছি কন্টিনিউয়াস পেন নারী যাচ্ছি পাতা পা পেনটাকে ঘুরিয়েই যাচ্ছি আর আমার বাবা মা তো বারবার বলছি কি পেন নড়াচ্ছিস না হ্যাঁ আমি পেন নড়াচ্ছি অনেক সময় হয় না স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে মানে তোমার হাতটা নড়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না আনকনশিয়াস তো এই এরিয়াটাকে কি বলা হয় ব্লাইন্ড এরিয়া আরেকটা এরিয়া আছে সেই এরিয়াটাকে বলা হয় হিডেন এরিয়া হিডেন মানে বলবো না আমার তৃতীয় নম্বর বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ হয়েছে সেটা স্ট্যাটাসে দিয়েছি অ্যাটলিস্ট অ্যাট লাস্ট সেটা নিয়ে আবার প্রচুর কমেন্ট কি খুশি এবার বাবা যখন প্রশ্ন করলো মা যখন প্রশ্ন করলো মিথ্যা কথা বললো আমি বোঝাতে পারছি এক ভদ্রমহিলা এসছে তার সন্তানকে নিয়ে কী ব্যাপার ভদ্রমহিলা খুব মন খারাপ স্যার আমি ওয়ার্কিং খুব কষ্ট পাচ্ছি কী হয়েছে স্যার ছেলে থার্ড ব্রেক আপ আর সেটা আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছে তাতে আবার ওর এক্স গার্লফ্রেন্ড বলেছে আমি আবার ফিরে আসতে চাই আমি ওই ক্যাবটা চাইছি না আপনি কিছু করুন আমি কি করবো এমনি মাথায় চুললে এমনি এমনি মাথায় করছে আমি উত্তর তো বলো আমার কাছে উত্তর তো ছেড়ে গেলাম আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে ও স্ট্যাটাস দিয়ে পুরো ছেলে একটু কনফিউজ ছেলে ভাবছে আবার ওই প্রথম যার সাথে সম্পর্ক ছিল তার সাথে না আড়াই বছর ছিল তারপরে দুটো ওই ওয়ান সিনি ব্লু মনের মতো নিশ্চয়ই গেছে মানে মা এত সুন্দর এক্সপ্লেন করলেন আমি শুনে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম আমার কাছে কি সলিউশন আমার কাছে কোনো সলিউশন ছিল না পরে সো ওই জায়গাটাকে বলে হিডেন এরিয়া হিডেন এরিয়া মানে আমরা অনেক সময় আমরা সবাই সব কিছু ডিসক্লোজ করতে চাই না বাবা মার কাছে ধরুন আমি খেলোয়াড় খেলতে গেছি গিয়ে দেখলাম ওখানে একটা সুন্দর মেয়ে আমারই বয়সে আমার ইচ্ছা করছে ও যদি একটু হেসে কথা বলে কি খুশি না হবে যে ও হয়তো হাসছে না আমার বন্ধুত্ব হচ্ছে এটা একটু আমার দিকে থাকে হাসছে কিনা হাসছে কিনা সো বোঝাতে পারছি সো শুধু তাই না এই আমার মনে হচ্ছে আমাকে ভালোবাসে তোরা গিয়ে বল না যে ও আমাকে ভালোবাসে বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা তাহলে কিছুই না নিজের মধ্যে হ্যালুসিনেশনে ঘুরছি সো ওই রকম হিডেন এরিয়া প্রত্
এটা যদি আমি প্রিন্সিপাল মোবাইলে সফটওয়্যার ইনস্টলের মত এভাবে ভাবতে পারি যে আমার সাথে যাইতেই হবে তার পিছনে ভালো দিক আছে এইভাবে যদি আমার ডেইলি লাইফের অ্যাপ্রোচ থাকে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি রকম হবে কি রকম হবে এরকম হবে মানে অনিয়মাক সেট তারপরে তাই আমি সামনের দিকে যাব কিন্তু আমার লাইফের প্রতি অ্যাপ্রোচ যদি হয় তো তাই আমার সাথে কেন হয় আমি যাই করি তাই দেব না মানে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি এরকম থাকে মানে মেন্টাল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আমার সাথে যেটা ঘটবে আমি সেটা কি ফিডব্যাক দেব নেগেটিভ ফিডব্যাক দেব নেগেটিভ ফিডব্যাক আমাকে পজিটিভ বানাতে পারে পজিটিভ ফিডব্যাক পজিটিভ নাও বানাতে পারে কিন্তু নেগেটিভ ফিডব্যাক আমাকে কিন্তু নেগেটিভ করে দেবে যে কারণে এক বস্তা ভালো আমের মধ্যে একটা পচা আম যথেষ্ট এক রাতের মধ্যে বাকি আমগুলোকে পচিয়ে দিতে পারে কিন্তু উল্টোটা কেন হয় ইউনিভার্স এভাবেই চল রাইট উল্টোটা হয় না তার অনেকগুলো কারণ আছে খেলবো জাস্ট ফাইভ সেকেন্ড আর রিকোয়েস্ট করবো কেউ মুখ খুলবেন না হ্যাঁ কেউ মুখ খুলবেন না আমি একটা ছবি দেখাবো ফাইভ সেকেন্ডের জন্য আবার ছবিটা সরিয়ে দেবো সো লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন চোখ খুলবে কিন্তু মুখে কোনো কথা বলবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রশ্ন শুনে তারপর হাত তুলবে কতজনের কাছে এই ছবিটা ফার্স্ট টাইম দেখেছে জাস্ট ফার্স্ট টাইম দেখেছে এত মানুষ ফার্স্ট টাইম দেখেছে আমি ভাবতেই পারছি ওকে থ্যাংক ইউ কতজনের মনে হচ্ছে এটা কিছু একটা বাট আমি ধরতে পারলাম না কার কারের মনে হচ্ছে কিছু একটা বাট ধরতে পারলাম না ওকে থ্যাংক ইউ আর কার কার মনে হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি আমি বুঝতে পেরেছি ওয়ান টু থ্রি পার্সেন্ট মানুষ ভেরি গুড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নোবাডি ইজ রং রং বলে বডি নেই আমরা লেভেল লাগে আমার তো আমার কিছু হবে না এটা কে লেভেল লাগিয়েছে আপনাকে আপনি লাগিয়েছে কেন তিনবার আপনি ফেলিয়ার হয়েছে আপনার ব্রেনের মধ্যে আপনি প্রোগ্রামিং করে নিয়েছেন তিনবার ফেল মানে চারবার আপনি ফেল কিন্তু আপনি যখন নিজের প্রোগ্রামের উপর একটা কাজ করেন দ্যাট ওয়ার্ড ফর রি প্রোগ্রাম তখন লাইফের মিনিং কি হয়ে যায় মিনিংলেস বিকাম মিনিংফুল একটা ওয়ার্ড আমি একভাবে বলবো আপনি তার উল্টো লাইন বলুন তো দেখুন তো মিনিটটা কীরকম চেঞ্জ হয়ে যায় আমার জন্য হচ্ছে না আপনি বলছেন বলে হচ্ছে হোপ লেস এন্ড বলুন আমার সাথে হোপ লেস এন্ড হোপ লেস এন্ড মানে কি কোনো আশা আছে আশা নেই উল্টো করে বলুন দেখি কি হয়ে গেল আশাই আর হ্যাঁ কি না মানে আমি যা বললাম আপনি ঠিক উল্টো করে বললেন মিনিটটা চেঞ্জ হয়ে গেল লাইফস্টাইল হয়ে আপনি কীভাবে দেখবেন তার উপর ডিপেন্ড করবেন এখানে দুটো কালার আছে আমি একটু হেল্প করি আপনাদের যারা মুখে বলা যাবে না হ্যাঁ মনে দেন মনে বলি তারপর মুখে বলি দুটো কালার আছে সবটা দেখতে পেয়েছি কি দেখেছি সাদা আমি আবার খুলবো রিকোয়েস্ট করবো কোনো বাবা মা বাচ্চাদেরকে কুড়ুই মেরে বলবেন না দেখ 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 বলবেন ওদেরকে দেখতে দিন ওদেরকে নিজেদের থেকে ওর মোড়ের দরজাটা খুলতে দিন আপনি কেন কুড়ুই মারছেন আমি দেখতে পাচ্ছি একটু একটু ওদেরকে ছাড়ুন সে মুখ খোলা যাবে প্লিজ অনুরোধ মুখ খোলা যাবে মুখ খুলতে পালন করছি তার পিছনে কারণ আছে বিকজ আপনি যখন কেউ ডিসপার করবেন আর একজনকে আপনি ইনফ্লুয়েন্স করবেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ শুড ইনফ্লুয়েন্স আদার আই ওয়ান্ট দ্যাট পার্সেন শুড ইনফ্লুয়েন্স হিমসেল ফর হার্সেল সো আপনি যখন এটা দেখেন অনেকের কাছে মিনিংলেস বাট আপনি যখন মিনিংলেস হন তার কারণ আপনি কোন কালারটাকে দেখছেন আপনি কালো কালারটাকে দেখছেন জাস্ট কালারটাকে শিফট করুন এন্ডলেস হোক হোকলেস হোক হি শিফট জাস্ট শিফট এইভাবে ভাবুন একটা কালো কাগজের মধ্যে ছোটোবেলায় কাঁচি দিন আমি কিন্তু প্রচুর কাগজ কেটেছি এখনকার বাচ্চারা কাটে কিনে আমি জানি না তো কাগজ কেটে আপনি সাদা কাগজ দিয়ে কিছু লিখেছেন কি লিখেছেন কি করতে কে কে এখনো দেখতে পাচ্ছেন না লজ্জা পাবেন না একটু হাত করতে ওকে দ্যাস গুড দ্যাস গুড নট ব্যাড আমি ওইরকম অনেক কিছু দেখতে পাই না হয়তো আপনাদের প্রশ্ন আমার মনটাকে খুলে দেয় খুব ভালো করে দেখুন আইবনটাকে একটু ছোট করে সাদা একটা কি লেখা আছে এল লেখা আছে তারপরে কি লেখা আছে আই লেখা আছে তারপরে কি লেখা আছে তারপরে কি লেখা আছে থি মজাটা দেখুন যতবার আপনি এটা দেখবেন আপনি আর আগের মতন জায়গায় যেতে পারবেন না হ্যাঁ কি না কতজন লিফটটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার লিফট লেখা আছে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন না একটু আইবলটা ছোট করুন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট করে দিন একদম ছোট করে সো যারা একবার দেখে গেছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন না কেন জানি তার কারণ আপনি অলরেডি আপনার 
ओके सो एक तो एक तो इंस्ट्रक्शन एक तो सोजा भाई रोस्टर भी तीन मिनट जो ना तो सोजा एक तो स्ट्रेट अभी प्रैक्टिस कोड बोले हर तो रोज कोटे तक चीर को भाभे बट अभी पुत्ते के तो क्या तो स्पाइनल पर सोजा सब तो काशी जब सोजा करा जो अब तो कुछ ना 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 थैंक यू आई लव यू माय सन आई लव यू वेरी गुड बॉय सो एक तो ये ता हॉबी अभी तू बोले दी जब सोजा है बोशे चोक बंद करो सोजा है बोशे चोक बंद करो अरे मैं तीन मिनट किचु कॉफ़ा बोल आप ही चोक बंद करो सोजा दैट्स इट प्लीज रिक्वेस्ट सोजा है बोशे चोक बंद करो माइक्रोफोन ने कहीं तो आ So close your eyes. Take a slow deep breath. Slowly, so yeah. Close your eyes. Light bondo para door ka nisa. Ha, light ha. Light hagya nisko tere chhoto ke tapa. Just close your eyes. Take a slow deep breath. Kuch sound baat ke. Alama kotha apne sound. Kuch sound ka dil. Sound. मायर पास बाबा के देखें जमा कपड़े दिखे तक बार बार बोलना Life, it's just a time, and it's a moment. And this moment, how could we have made it? Because we have been very lucky. Our bosha has been very lucky. So my heart is very happy. And our shoe 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 is very happy. 
আমাদের কাছে এত কিছু আছে যেটা ভাবতে হয়তো জীবনে অনেকটা সময় চলে নিজেকে নিজে আয় পারে পর করুন নিজেকে নিজে আয় পর বলুন সেই স্টেজে দাঁড়িয়ে ফলের মধ্যে তারাও রয়েছে যারা কোনো এক সময় বলেছিল কোনো দ্বারা জীবনে কিচ্ছু হবে না আর আপনি সেই স্টেজ থেকে সেই মানুষগুলোকে দেখছেন তখন আপনি স্টেজ থেকে নামছেন কেউ এসে বলছে একটা ফটোগ্রাফ দেবেন একটা সেলফি দেবেন কেমন লাগবে সেই দিনটা যেদিন আপনাকে যারা রিজেক্ট করেছিল তারাই আপনাকে রিডাইরেক্ট করছে তারাই আপনাকে গ্রহণ করছে আপনি মনের ছুটি যা দেখছেন তা হতে বাধ্য ইমাজিনেশন ইস এভরিথিং ইমাজিনেশন ইস দা প্রিভিউ অফ লাইফ কামিং অ্যাট্রাকশন আপনি যেরকম ভাবে সেটাই আপনার সাথে ঘটে আপনার ভাগ্য আপনার কর্মের দ্বারা পরিচালিত আর আপনার কর্ম পরিচালিত হয় আপনার থটের দ্বারা আপনি কি ভাবতে ঘটবে তো অনেক ঘটনা ভালো খারাপের বিচারও আপনার সাথে হবে কিন্তু আপনি সেই মুহূর্তটার কথা ভাবুন আপনি জন্মানোর আগে কত বড় যুদ্ধ লড়েছেন আপনি জানেন এই জন্ম জন্ম থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাই বোনকে হারিয়ে আপনি যারা স্টুডেন্ট আছে একবার ভাবুন একটা মোবাইল তোমাকে জিও করে দিচ্ছে ভোগা মানুষ বানিয়ে দিচ্ছে যে বাবা মা ভাবলে বলুন তার রক্ত দিয়ে তোমাকে বড় করছে তার জন্য একটু মনে হয় না তুমি ঘুরে দাঁড়াও সেই দিন যেদিন তুমি আজকের দিনটাকে নাম দেবে রিবার্থ ডে রিবার্থ ডে জন্ম আমরা সবাই নিয়েছি प्रमिस कर যেন আমাকে কেউ যেন ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারে একমাত্র আমি যেন আমার স্বপ্নের জন্য পরিশ্রম করতে পারি নিজের মনে চোখে সেই ঘটনাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যেটা তুমি দেখতে চাও আর নিজেকে বলো আজকের দিনটা তোমার লাইফে সেই দিন হয়ে উঠবে যেদিন তুমি নিজেকে নতুন করে চিনবে জানবে আর বলবে হ্যাঁ चिंते चाहते ধীরে ধীরে নমস্কারের মতো বুকের কাছে হাত দিলো কিভাবে আপনার প্রণাম নিজের বাবা মাকে একবার হলো সেই শ্রদ্ধাটা দাও তার কারণ তাদের ইচ্ছা ছাড়া আমাদের এই পৃথিবীর আলো রং দুঃখ আনন্দ কিছুই বুঝতে পারবো অন্ধকার আছে বলে তো আলো আছে আলো আছে বলে তো অন্ধকার আছে সুখ আছে বলে তো দুঃখ আছে দুঃখ আছে বলে তো সুখ আছে সবেরই দরকার আছে এই মুহূর্তটা কোথা মানুষ পাবে বলতো এই হলের মধ্যে কত মানুষ সুযোগ পেয়েও হয়তো ঢুকতে পারছে আর ঈশ্বর যেন তোমাকে সিলেক্ট করে রুমের চেয়ারের মধ্যে তোমার নাম লিখে এই রুমে নিয়ে যাচ্ছে সবকিছুর পিছনে নিয়ম আজকে এই প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল না ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আজকে এই প্রোগ্রাম হয়েছিল এবং তোমরা সত্যি সেই মানুষ যিনি ঈশ্বর যেন চুজ করে করে চুজ করে করে তোমাকে রুমে রেখেছে কালি এটা সিনেমা হলে দেখার মতো জীবনে ধরে নিয়ে যাও যাতে আজকের দিনটাকে তোমাকে মন ধরিয়ে দেয় না যদি নতুন করে চিনতে দেয় সাদা কালোকে হঠাৎ করে লিস্টে পরিণত করে দেওয়া ধীরে 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 নিজেকে একটা গ্রেট স্মাইল দাও যেন আয়নার সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকে একটা গ্রেট স্মাইল দু চোখে জল কিন্তু তার সাথে একটা তারু স্মাইল স্মাইল দিয়ে ধীরে ধীরে চোখ খোলার চেষ্টা আমি এত কেঁদেছিলাম 
Pasal tu je aku nak. Saya nak nak program yang aku kau tak nak. Alek program yang buntu buntu nak. Isu yang buntu nak saya agi tak agi dia aku nak pergi kau tak nak. Tapi kalau nak nak kita dalam isu jadi tu. Oh free. Tapi kami ada orang mana orang mana orang mana orang saudara kita ini mana. I'm sorry, that's my problem. Mana cik, mana cik. Ini biasa dia orang awal ini. Ia tu kan. So, aku tak nak. अब जाएगा तीन आज तीन दिन तो मामा ने कहा चल आप इन सब को चिंता लाओ प्रॉब्लम को चिंता जस्ट मैसेज दे दे सो अभी वो सेम कैरेक्टर अच्छी है अब हम आपको अच्छी कोई कोई नहीं जाएगा सब जगह ना होले आज मतलब कौन सा कर दे उन लोग आकर लेके ना उन दाव नंबर कोई चीज कोई चोल ना बोले किस अब उन्हें क्या कथा बोले मगर इसी माइंड रीडर का अभी ये रखूँगा तो मारे माइंड को नहीं दुनिया वाला माइंड को नहीं विदेश जा ले हाँ तेरी कोई जा ले क्या इतना ना तेरी कोई जा ले चुल का इतनी इतनी बात है उन्हें वो ना बोलो प्रेजेंटेशन भी बाहर जोड़े से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्हें बोले तो ये शायद तक का विरोधी मतलब मुझे इतना देर लगता था कॉर्नर तो माशाल्लाह मुझे कहा था कि तो उन तो निदेशक होने में तो भेज दिया निदेशक हमारे जितने हम और एक भेज दिया दियो तीन दिन जितने दिन इन्हें कितनी बिक्री को भी इशारों में तो बुलाता है इसमें तो उसको ही बोलते हैं तो � सभी छोटी नहीं क्या उनको था कि क्या उनको था कि निशान ताका हो गया ना चुनेगा लो बाथरूम में पड़ा होएगा लो ये वो छोटी उन्हें चार जन डेट बोले दिले मैजिक के बोले छह डेट बोले मिले कि जिन्हें तुम्हें बाथरूम में पड़ा रहना दिले बोले तुम्हारे फिजर के जाने विदेश में मिले पाए अभी वीजा अप्लाई करना 40 डॉलर पर अभी जेब में डेट बोल दी चुके हैं ना शेही डेट बोल दे अभी क्वालिटी बोल देगा बिशर बार में ना कूदे सुपर बार में बाल दो आज के जो अपनी इंडिया की इतना मना करती जितना कोई बोलते कि तुम्हारे ही पास में रोटी तेरा पावर टैक्स तो कूदेगा एक तो बारिया जोखा देती है रिसेल में बहुत ना अभी वार्कर को चिल्लाम चिल्ले एक तो बोली तो एक तरह की चिल्लाम चिल्ले और आज को ये देखिए हमारे पास हाथे रेखी पासो बैंच तो जिम्मे बोला बात तो जिम्मे लोग जोन से की बोले ना कि तेरे में हमको एक बोले की कोई वैक्यूम की ना बोले बोले जब कोई अपनी चेस्� राम की भगन, वाह, वो लोगों अमान लेके चें, पासपोर्ट रखी चें, पातो रखी चें, मतलब आवाज़ आवाज़ कैसी है, आजकल जब कैसे नागला भी पाव होना, माइंडसेट कोई नहीं है, दुनिया जब भाई टाइम के लिए ऐसा तो बोल खा, इन्हें भी क्या गाड़ी लेके एक्सीडेंट कोल, अमान बोल रहा है चें क्या बोले इधर हाथी वगैरह ने देखा तो ऊपर से लोगों ने जीती हुआ है ना ताकि वो कौन है इतनी बोझिश तक आता है एक तो पाथोर अभी जाए ना आपने के केबी चाहे एक पाथोर इस तरह आपने की नहीं शक्ति अगर हम आपकी कुछ बोले तो ना पाथोर का फिर उस दिन अभी ये बाई के रहेगा तो वो बोल रहेंगे बोले अमर हाथे में जो सोपल दे हीरे लाभ दी जाए ना ये तो वो शेही पास हो। तो मानुष विश्वास का कोटों का काज करे शेदा की उससे बात चल रही थी बोलते थे जो सॉफ्ट आपने जो बोला आपने वो तो विश्वास है तो ये आपने पास हो तो ये आपने आपने वो भी नहीं करोगे ना आपने इसको पास हो पूरी चीज आपने देखी 
যে বন্ধুর কাছ থেকে দিতে পারি হয়তো সেটাই আমার কাছে এক কোটি টাকা হতে পারে হ্যাঁ কি তো টাকা মানে কি আশীর্বাদ আর বিবেকানন্দ মানে তো মহাজাগরের থেকে বড় কিছু সো আপনারা কতটা সমৃদ্ধ হলেন আমি জানি না তবে একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে রাখবো এখন যদি আপনারা মনে করেন আজকে সেশন ভালো লেগেছে তাহলে মোবাইলটা বার করে যদি মনে করেন আমাকে খুশি করার জন্য না মোবাইলে একটা ইউটিউব পেজ সরি গুগলে একটা লাইন আপনি লিখতে পারেন বিনা চক্রবর্তী মেন্টাল টাফনেস কোর্স এটা লিখে একটা রিভিউ পেজ বের করুন সো আপনারা যদি আপনাদের রিভিউটা আমাকে দেন কারণ না সবাইকে কাগজ দিয়ে আমি কাগজ দস্ত করতে চাই না এরকম নিয়েছে বাট মোবাইলে যদি একটা করে রিভিউ দেন যাওয়ার আগে সেটা ঘরের বাইরে গিয়েও ছবি গুলো আপনারা দিতে পারেন তাহলে আমি খুশি হব অনেক আমার সাথে ছবি তুলতে চাইবেন আমি জানি আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে ছবি তুলতে রাজি আছি